வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் மொத்தமாக நமக்கு அஞ்சு சம் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்து நான் போட்டுக்கிட்டே வரும் ஒரு ஒரு வீடியோவாக ஒரு வருஷமாக போட்டுகிட்டே வருவேன் யூ கேன் கண்டினியூ வாட்சிங் ஒன் பை ஒன் இந்த சம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கான்செப்ட் வைஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நான் இருக்கா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் வந்துருக்கும் அந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் புதுசாக எதுவும் கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு லோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ லோக்கஸ்னால் என்ன அப்படின்னா லோக்கஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி தான் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்காது அதாவது லோக்கஸ் இஸ் எ பாத் பிட்வீன் மூவிங் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு பொசிஷனில் இல்லாமல் அது எங்கே ஒன்றா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபார்முலான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைன் த லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் விச் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் ஒன் கமா த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ரஃப்பாக போடுறேன் இதுதான் வந்து இப்போது கோஆர்டினேட் ஜாமெட்டில் நம்ம எக்ஸ் கார்டிஷன் சிஸ்டமில் போடுவோம் இது வந்து ஒய் அப்படின்னு போடுவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் சும்மா வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி பார்க்கும் எக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு வரும் அப்படி தானே இது வந்து எக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு வரும் இப்போது இங்கே வந்து ஒன் கமா த்ரீ இருக்குது இது ஒன்றுனா இங்கே த்ரீ வரும் நான் இருக்குங்களா உங்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஒன் கமா த்ரீ இருக்குது இது வந்து நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் பீன் கூட வச்சுக்கோங்க இதோடைய பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா த்ரீ இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ லோக்கஸ் உடைய பாயிண்ட்னு சப்போஸ் நான் இங்கே ஏதாவது பீன் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா த்ரீக்கும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்றாங்க புரியுதுங்களா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும்போது பர்பண்டிகுலராகவே எடுத்துக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு இதோடைய பாயிண்ட் அப்படின்றது எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஆக்சுவலாக எக்ஸ் கமா த்ரீனு வரும் சரிங்களா இப்போது இதுதான் வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதுங்களா இந்த பி அப்படின்ற பாயிண்ட் தான் இது நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இது எங்கே ஒன்றா வரலாம் இங்கேயும் வரலாம் இல்லை இங்கேயும் வரலாம் எங்கே ஒன்றா வரலாம் ஸோ அதுதான் மூவிங் பாயிண்ட்டு நம்ம பா லோக்கஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த பி அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து ஏ கூடையும் பி கூடையும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ண நம்ம பிஏ ஈக்குவல் டு பிபின்னு போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணி ஓகே பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பின்றது நம்ம எடுத்துலாம் அதை எழுதிக்கோங்க லெட் பிபி எனி பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய்னே போட்டுக்கோங்கப்பா நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்லாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா நீங்கள் அப்படியும் போடலாம் இல்லை இப்படி போட்டாலும் ஓகே தான் நோ ப்ராப்ளம் லெட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பி எனி பாயிண்ட் ஆன் தி லோக்கஸ் சரிங்களா லெட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பி எனி பாயிண்ட் ஆன் த லோக்கஸ் ஏ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன் கமா த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா பிஏ ஈக்குவல் டு பிபின்னு எழுதிருக்கலாம் வேர் பியுடைய பாயிண்ட் வந்து நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்றதால இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸ் கமா ஜீரோவில் தான் வரும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஆக்ஸில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ் கமா ஜீரோவில் தான் வரும் ஐ ஹோப் யூ நோ திஸ் ஓகே இப்போது இங்கே நான் ரெண்டு தோக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் சார் ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்கன்னு கட்டணும் வச்சுக்கேன் நமக்கு ஃபார்ம்லாவில் வந்து ரூட் வரும் நான் இருக்கா பிஏ பிபிக்கு வந்து ரூட் வரும் அதனால் நீங்கள் அப்படி போட வேண்டாம் டேரெக்டாகவே நான் போட்டுடுறேன் ஸோ பிஏ எல்லா சமைக்கும் நீங்கள் இப்படி போகிறது பெட்டர் பா ஏன்னா நம்ம ரூட் வரும்போது அந்த ரூட்டை எழுதிட்டு சில டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் த சைட்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க என்ன கேட்டால் அப்படி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூ கேன் டூ திட்ஸ் ரேர் டேரெக்ட்லி பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் தனித்தனி எழுதிக்கோங்களா ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இங்கே எழுத போகிறீங்க பிஏ அப்படின்னா பாயிண்ட்டு தனித்தனியாக எழுதிக்கோங்க ஏ ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ அடுத்து பி எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் கமா ஒய் அடுத்து பி எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஏன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஈஸிய
ஏன்னா இது சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் அப்போ அதில் தான் இதை நான் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டுத்தையும் அதே மாதிரி இங்கேயும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பி ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி பி ஸ்கொயர் இது எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ வெறுமனே உங்களுக்கு ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அடுத்து இதை பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் வரும் ஏன்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சிக்ஸ் ஒய்யா ப்ளஸ் நைன் வரும் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ நீங்கள் ஒய்யை இந்த பக்கம் ஒரே பக்கமாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இது என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் எதுனாலே போதும் ஸோ மீதி என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் இந்த நைன் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக டென்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து லோக்கஸ் முடிஞ்சது புரியுதுங்களா எஸ் ஸோ லோக்கஸ்ன்றது பாத் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் இப்போ எக்ஸ் ஒய்க்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துருக்கோம்ல இந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன நம்பர் மாறிக்கிட்டே வருதோ அது நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற லோக்கஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து மாறும் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் யுவர் இந்த கொஷனுக்கான லோக்கஸ் இதே மாதிரி இருந்தப்போ அடுத்தடுத்த சம்மே போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கான்செப்ட் வைஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி என்னென்னா ஆஃப்டர் ஆல் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற சம்மு தான் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அடுத்தடுத்த சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே டீட்டெயிலாக புரியும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே வாங்க கண்டினியூ வாட்சிங் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு லைக் தட்டுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ட